हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं पूजा तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर आज हमारा तीसरा लेक्चर है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है और आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो देख ही लिया होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था और एडमिशन ऑफ पार्टनर का बेसिक फंडामेंटल हमने सीखा था ठीक है वैसे मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं डिटेल में इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गुडविल होता क्या है उसके बाद हम देखेंगे कि वॉट इज द नीड ऑफ वैल्युएशन ऑफ गुडविल गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है फिर तीसरा टॉपिक हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं उसके बाद देखेंगे गुडविल कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद हम करेंगे एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वैल्युएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स ठीक है इसमें हम बहुत सारे मेथड देखने वाले हैं और फिर उसके बाद उन सारे ही मेथड्स पे वी विल डू नुमेरिकल सारे ही मेथड पे हम एक एक नुमेरिकल करेंगे ठीक है तो ये लेक्चर शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाए बट कोई बात नहीं इस बात की तो गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद अगर ये लेक्चर आपने एंड तक देखा तो इस लेक्चर के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दिस वैल्युएशन ऑफ गुडविल वो अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है ठीक है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आप पेपर और पेन लेके बैठिएगा क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी नुमेरिकल सॉल्व करना है ठीक है और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो सो लेट्स गेट स्टार्ट गुडविल तो गुडविल होता क्या है गुडविल बेसिकली क्या है इट इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे समय तक अगर काम कर रही है तो उसने क्या है मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमा लिया है अपने क्वालिटी प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी सर्विसेज से अपना गुड नेम एक अच्छा नाम मार्केट में जो बना लिया है इसी को कहा जाता है गुडविल ठीक है गुडविल क्या होता है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी रेपुटेशन बनाती है मार्केट में बिकॉज ऑफ इट्स इफिशियंट सर्विस बिकॉज ऑफ इट्स जो इफिशियंट सर्विस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स है अपने बिजनेस कनेक्शंस के कारण ठीक है जो मार्केट में गुडविल जो रेपुटेशन बनाती है उसी को गुडविल कहा जाता है और इस गुडविल के कारण क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन अर्न मोर प्रॉफिट अब द नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन का जितना ज्यादा गुडविल होता है मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन को उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कंपेयर टू द न्यूली सेटअप अदर ऑर्गेनाइजेशन वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी नई नई सेटअप हुई है उनके कंपेयर में जो ऑर्गेनाइजेशन ए है ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी इसके बहुत ही लॉयल कस्टमर बहुत पुराने कस्टमर्स हैं और ये बहुत ही क्वालिटी सर्विस या क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है मार्केट में अच्छा रेपुटेशन बना लिया है इसी को गुडविल कहा जाता है ठीक है और इस गुडविल के कारण क्या होता है इस जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है इट अर्न्स मोर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और यही जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का जो एडवांटेज होता है इसी की मॉनेटरी वैल्यू को गुडविल कहा जाता है ठीक है अकाउंटिंग के टर्म में ये जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना सुपर प्रॉफिट होता है इसी को इसी की जो मॉनिटरी वैल्यू होती है इसको हम गुडविल कहते हैं ठीक है और गुडविल क्या है ये एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है बट ये किस टाइप का एसेट है तो इट इज एन इनटेंजिबल एसेट जो गुडविल है ये एक इनटेंजिबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है क्योंकि हम इसको क्या है देख नहीं सकते छू नहीं सकते ठीक है बट ये एसेट तो है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है और एक चीज और है कि गुडविल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट तभी करता है वेन द ऑर्गेनाइजेशन अर्न सुपर प्रॉफिट यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो सुपर प्रॉफिट अर्न करती है वो ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी अपने साथ की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है उसी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल एग्जिस्ट करता है जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस इनकर हो रही है जिसको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस इनकर कर रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई गुडविल नहीं होता है 
ठीक है ये कॉन्सेप्ट समझ में आए ठीक है तो गुडविल अब आपको समझ में आ गया गुडविल बेसिकली वो रेपुटेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ गुड वर्क एक लंबे समय तक अच्छा काम करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाती है उसी रेपुटेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड गुडविल ठीक है अब हम देखेंगे नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल क्या जरूरत है या कब जरूरत पड़ती है गुडविल को वैल्यू करने की तो सबसे पहला है कि वेन देर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो उस समय हमें गुडविल कैलकुलेट करना होता है ताकि उस समय तक ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गुडविल अर्न किया है वो पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ किया जा सके ठीक है उस प्रीवियस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ठीक है तो उस कंडीशन में हमें गुडविल को वैल्यू करना होता है नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड होता है तो क्या होता है जो ओल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयर ओल्ड नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है ठीक है तो उस कंडीशन में भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है निकाला जाता है गुडविल की वैल्यू तीसरी कंडीशन है वेन अ पार्टनर रिटायर्स और एक्सपायर अगर कोई पार्टनर एक्सपायर करता है या रिटायर होता है तो उस कंडीशन में भी गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है और जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर उन सब के बीच में गुडविल की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ठीक है एंड नेक्स्ट इज वेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न यानी चौथा केस क्या है कि कब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जब कोई पार्टनरशिप फर्म को बेचा जा रहा हो एज अ गोइंग कंसर्न यानी चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर खरीद रहे हैं ठीक है या चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन को अगर जब बेचा जाता है ठीक है तो ठीक है उनके जितने एसेट्स हैं जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वर्थ तो निकाली ही जाती है बट जो इनटेंजिबल एसेट है जैसे गुडविल उसकी भी वर्थ निकाली जाती है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कितने कितनी प्राइस पे सोल्ड किया जाएगा ठीक है तो ये चौथी कंडीशन है एंड नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन क्या है सॉरी फिफ्थ कंडीशन क्या है फिफ्थ कंडीशन है वेन द फर्म्स एम एल मेड जब दो फर्म्स एमेलमेट होती हैं, जब दो फर्म कंबाइन होती हैं और कोई तीसरी फर्म बनती है ए और बी सपोज करिए ए और बी दो फर्म हैं, ये कंबाइन करके कोई सी फर्म बन रही हैं, ठीक है दो फर्म एमेलमेट हो रही हैं, तो उस केस में भी वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली जाती है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन की टेंजिबल एसेट्स को तो वैल्यू किया जाता है जो इन टेंजिबल एसेट है जैसे गुडविल अगेन उनको वैल्यू किया जाता है ठीक है तो ये पांच कंडीशन कुछ हैं जिसमें जिन कंडीशंस में गुडविल की वैल्यूएशन निकाली जाती है ठीक है नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं ठीक है अच्छा ये मैं थ्योरी पार्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि थ्योरी की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में मैंने देखा है थ्योरी के दो नंबर के क्वेश्चन या एक नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो इसलिए इन सब की भी नॉलेज होना जरूरी है इसलिए बस जल्दी से हम शॉर्ट में बस एक बार इनको देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल कौन कौन से फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं तो पहला है नेचर ऑफ पहला है नेचर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस किस टाइप का है ठीक है अगर सपोज करिए जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई वो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसकी मार्केट में बहुत ही स्टेबल डिमांड है तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या होगा वो नो डाउट प्रॉफिट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वो ऑर्गेनाइजेशन जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट बना रही है या वो ऑर्गेनाइजेशन जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की डिमांड बारह महीने रहती है ठीक है सीजनल प्रोडक्ट नहीं है स्टेबल डिमांड है पूरे 12 महीने जिन प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो अगर ज्यादा प्रॉफिट है मीन ज्यादा गुडविल है ठीक है तो ये पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है दूसरा क्या है लोकेशन अगर जो जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक शॉप का सपोज करिए एक शॉप है जो सेंट्रल मार्केट में एकदम मिडल में लोकेटेड है या ऐसी जगह लोकेटेड है जहां पे कस्टमर का ट्रैफिक बहुत अच्छा है तो क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग ज्यादा होगी उस शॉप की सेलिंग ज्यादा होगी और सेलिंग ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल ज्यादा होगा ठीक है तो ये दूसरा फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करता है नाउ द थर्ड फैक्टर थर्ड फैक्टर इज इफिशंसी ऑफ मैनेजमेंट अगर सपोज करिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही वेल मैनेज है जिसका टॉप मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से इफिशियंटली अपने ऑपरेशन को मैनेज करता है 
तो नो डाउट उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी कॉस्ट इफिशियंसी होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन और अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल ज्यादा होगा ठीक है तो दिस इज द थर्ड फैक्टर इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करता है फोर्थ फैक्टर क्या है मार्केट सिचुएशन आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं मार्केट कई टाइप की होती है मोनोपोली मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट ओलिगोपोली मार्केट ठीक है तो मोनोपोली अगर कंडीशन है ठीक है यानी मोनोपोली मतलब जहां पे सिंगल सेलर है या अगर मार्केट में लिमिटेड कॉम्पिटिशन है ठीक है तो क्या होगा नो डाउट द प्रॉफिट विल बी हायर प्रॉफिट ज्यादा होगा ठीक है अगर सिंगल सेलर है कोई कंपटीशन ही नहीं है तो क्या होगा लोग आप ही से सामान खरीदेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज्यादा होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल ज्यादा होगा ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करता है दैट इज सम स्पेशल एडवांटेज जैसे सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इम्पोर्ट लाइसेंस मिल गया है ठीक है मतलब कोई प्रोडक्ट है जैसे इंपोर्ट करने का लाइसेंस केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लो रेट में उस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लो रेट में या कुछ एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिससे क्या होगा जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा ठीक है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया है फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल कुछ मटेरियल सप्लाई करने का एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है या फिर आपके कोई वेल नोन कोलेबोरेशन हो गए हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पेटेंट्स हैं ट्रेडमार्क है ठीक है, है तो ये सब कुछ स्पेशल फैक्टर है जिससे गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है गुड इस इन सारे फैक्टर से क्या होता है प्रॉफिट बढ़ता है प्रॉफिट से क्या होता है गुडविल बढ़ता है ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनसे गुडविल की वैल्यू इफेक्ट होती है ठीक है नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल इसमें हम देखेंगे गुडविल कितने टाइप के होते हैं तो गुडविल यहाँ पे है कि दो टाइप के होते हैं कौन कौन से एक है परचेज गुडविल और दूसरा क्या है सेल्फ जनरेटेड गुडविल सेल्फ जनरेटेड नाम से ही समझ में आ रहा है वो गुडविल जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अच्छे काम की वजह से खुद इंटरनली जनरेट किया है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छी सर्विसेज अपने इफिशियंट मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना नाम बनाया है मार्केट में तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल ठीक है जबकि एक दूसरा गुडविल होता है Which is acquired by making a payment. यानी एक दूसरा गुडविल होता है जिसमें क्या होता है हम पैसे दे के किसी ब्रांड को खरीदते हैं एक रनिंग बिजनेस को खरीदते हैं ठीक है परचेजिंग अ रनिंग बिजनेस और पर्टिकुलर ब्रांड तो उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं बट अपना नाम मार्केट में खुद बनाना ठीक है खुद क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना इफिशियंटली मैनेज करना जिससे हमारे लॉयल कस्टमर बन जाए ठीक है तो अगर हम अपना नाम खुद बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल ठीक है चलिए अब हम देखने जा रहे हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे गुडविल को वैल्यू किया जा सकता है गुडविल को निकाला जाता है ठीक है तो हम जानते हैं कि गुडविल क्या होता है इट इज एन इनटेंजिबल एसेट तो इनटेंजिबल एसेट को कैलकुलेट करना तो डिफिकल्ट है ना जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू निकाली जा सकती है आसानी से ठीक है बट इनटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट स्टिल वी हैव फ्यू मेथड्स हमारे पास कुछ मेथड है जिनकी मदद से इनटेंजिबल एसेट जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकाली जाती है ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड है पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड ठीक है तो इन्हीं तीन मेथड को अब हमें डिटेल में पढ़ना है ठीक है कि कैसे इन मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखना शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके दो फॉर्म्स है पहला क्या है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड दूसरा क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ठीक है तो अब हम एक एक करके दोनों मेथड देखेंगे डिटेल में और उन पे क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल क्या है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ठीक है गुडविल क्या है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ठीक है अब इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज एक नया टर्म है ये एवरेज प्रॉफिट तो आप जानते हैं ठीक है बट ये जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है ये आपके लिए एक नया टर्म है ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे कितने सालों तक अर्न करेगी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट 
ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास्ट एफर्ट के कारण मार्केट में जो रेपुटेशन बना ली है ठीक है इस रेपुटेशन की वजह से अब ऑर्गेनाइजेशन को अगले कितने सालों तक सेम प्रौ, प्रॉफिट होगा तो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ठीक है ये जनरली हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में रहेगा थ्री ईयर फोर ईयर या फाइव ईयर ऐसे करके दिया रहेगा ठीक है दूसरा टर्म क्या है एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं आपको निकालना आता है सिक्स क्लास में पढ़ाता है एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम टोटल प्रॉफिट जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया है उसको हम टोटल करेंगे और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी ईयर का प्रॉफिट लॉस आपको दिया गया है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से यू विल गेट द आंसर ठीक है चलिए क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन है द प्रॉफिट फॉर फाइव ईयर ऑफ फर्म इज एज फॉलोज पांच साल का प्रॉफिट दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर ईयर 2010 2010 ईयर का प्रॉफिट कितना है फोर लाख जो ईयर 2011 है उसका प्रॉफिट कितना है थ्री लाख नाइन्टी एट थाउजेंड जो ईयर 2012 है उसका प्रॉफिट दिया गया है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है जो ईयर 2013 है उसका प्रॉफिट है 445 ईयर 2000 2014 है उसका प्रॉफिट है फाइव लाख आपको कैलकुलेट करना है गुडविल इसमें है ना कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ फोर ईयर परचेज ऑफ फाइव ईयर एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ पे कितनी मतलब थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके लिखने की कोशिश की है क्या लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फोर ईयर परचेज ऑफ फाइव ईयर एवरेज प्रॉफिट यानी जो पांच साल का एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस पे फोर ईयर परचेज यानी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है फोर ठीक है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है फोर और आपको कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है फाइव ठीक है वही यहाँ पे लिखा है तो इस तरीके से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है ये पूछा जा रहा है तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम गुडविल का फॉर्मूला जानते हैं गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया है क्या हाँ फोर दिया गया है एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो हमें हर ईयर का प्रॉफिट दिया है टू थाउजेंड टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन हमें पांचों साल का एवरेज हमें पांचों साल का प्रॉफिट दिया है ठीक है तो हम क्या करेंगे पांचों साल के जो प्रॉफिट है उनको हम क्या करेंगे सम करेंगे एड करेंगे और फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे ये देखिए हमने सम किया तो हमारा क्या आया ट्वेंटी वन लाख नाइनटी थ्री थाउजेंड हमारा सम आ गया और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे ना तो नंबर ऑफ ईयर क्या है फाइव है इससे हमने डिवाइड किया हमारा आ गया फोर लाख थर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो ये क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को उठा करके हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया ठीक है ये हमने पुट किया और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें पता था फोर ईयर्स ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गॉट द आंसर सेवनटीन लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ठीक है अगला क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इस मेथड में क्या होता है वेट असाइन किया जाता है ठीक है और ज्यादा वेट किसे दिया जाता है रीसेंट प्रॉफिट को आपको कई ईयर्स का प्रॉफिट दिया जाएगा उसमें जो रीसेंट ईयर होगा उसका जो प्रॉफिट है वो आप मैक्सिमम वेट जो मोर वेट है वो आप देंगे रीसेंट ईयर के प्रॉफिट को ठीक है और ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ना दिस मेथड इज कंसिडर एज बेटर मेथड इस मेथड को माना जाता है कि ये मेथड ज्यादा अच्छा मेथड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ना सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड उस मेथड से ज्यादा अच्छा मेथड ये मेथड होता है क्यों क्योंकि हम यहाँ पे वेट असाइन करते हैं ठीक है वेट असाइन करते हैं और हम ज्यादा वेट देते हैं किसको रीसेंट ईयर को ठीक है जो नियरेस्ट ईयर है उसको ज्यादा वेट देते हैं ठीक है अब चलिए देख लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल क्या होता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ठीक है अभी इससे पिछले वाले मेथड में क्या किया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से यहाँ पे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से ठीक है तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे तो वेटेड एवरेज अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा आप करेंगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट 
ठीक है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हर साल का जो प्रॉफिट आपको दिया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आप वेट असाइन करेंगे ना वन टू थ्री फोर वेट असाइन किया जाता है ठीक है अभी कैसे किया जाएगा मैं एक क्वेश्चन करूंगी इसके बाद तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट और फिर उसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से ठीक है तो इन दोनों को जब आप टोटल प्रोडक्ट और प्रॉफिट को जब डिवाइड करेंगे टोटल वेट से तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट ठीक है और इस एवरेज प्रॉफिट को वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा और इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को उठा के पुट करेंगे इस फॉर्मूले में यू विल गेट द आंसर गुडविल आ जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन करते हैं द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर फाइव ईयर आज एज फॉलोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पांच साल का प्रॉफिट है क्वेश्चन में दिया गया है टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व ईयर का ट्वेंटी थाउजेंड है फिर नेक्स्ट ईयर का ट्वेंटी फोर थाउजेंड थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एटीन थाउजेंड पांच फाइनेंशियल ईयर के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं ठीक है आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री ईयर परचेज देखिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है कितना दिया है थ्री ठीक है ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको बता दिया गया है कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है ठीक है बेस्ड ऑन वेट वन टू थ्री फोर फाइव रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आपको क्या क्या वेट असाइन करना है ये भी बता दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो चलिए करना शुरू करते हैं मैंने बताया था सबसे पहले प्रॉफिट लिख लीजिए जो भी ईयर्स हैं सबके प्रॉफिट लिख लिए आपने ठीक है पांचों साल के यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है कि ये किस ईयर का है क्यों क्योंकि हम सबसे ज्यादा वेट किसको देते हैं रीसेंट ईयर को तो इसलिए यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है ईयर लिखना जरूरी है ठीक है तो हमने पांचों ईयर लिख दिए पांचों ईयर के जो प्रॉफिट है वो लिख दिए अब इसके बाद हम लिखेंगे वेट तो हम रिसेंट ईयर को ज्यादा वेट देंगे तो इसको देंगे फाइव इसको देंगे फोर इसको देंगे थ्री फिर टू फिर वन ठीक है आगे हमारा वेट फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है गुडविल का फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है थ्री क्वेश्चन में दिया गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है हमें निकालना है ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ दिया गया है ये हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए हम टोटल प्रॉफिट का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो ये प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होता था प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट जितने भी प्रॉफिट दिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से और उसको यहाँ पे लिखेंगे जैसे ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वन तो ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू फोर्टी एट थाउजेंड थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री नाइनटी थाउजेंड ऐसे ही करके हम पांचों निकालेंगे और फिर इनका करेंगे हम सम ठीक है ये हमने सम किया आ गया थ्री लाख फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है अब इसको डिवाइड किससे करते थे इसको डिवाइड करते थे टोटल ऑफ वेट से ये वेट जितना है वन टू थ्री फोर फाइव इसका सम करिए आएगा फिफ्टीन तो हम इसको वेट से डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट ठीक है और इस प्रॉफिट को अब आप क्या करेंगे इस प्रॉफिट को उठा करके आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है इट्स अ वेरी इजी मेथड बहुत आसान तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मेथड से हमें गुडविल निकालना ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड नाउ कम टू द सेकेंड मेथड द नेम ऑफ द सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड ठीक है अब सवाल ये आता है कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है ठीक है तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है इसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं ठीक है अब इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ठीक है गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा अभी हमने क्वेश्चन किया था ना कभी थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ईयर ऐसे ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया रहेगा सुपर प्रॉफिट कैसे आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है बट अगर नहीं दिया है तो सुपर प्रॉफिट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है और ये नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए हुए हैं ठीक है कुछ क्वेश्चन में दिए रहते हैं डायरेक्टली अगर डायरेक्टली दें तो आप वो वैल्यू पुट करेंगे बट अगर नहीं दिया है तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं ठीक है एवरेज प्रॉफिट तो आप समझ रहे हैं कैसे कैलकुलेट होगा सारे प्रॉफिट को सम करिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ठीक है बट ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये कैसे कैलकुलेट होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है इसमें आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा कभी एट परसेंट या नाइन परसेंट या टेन परसेंट ऐसे दिया रहता है ठीक है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई हंड्रेड ठीक है जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा आपको तो ये जो फॉर्मूले हैं वैसे ये को रिलेटेड है सारे फॉर्मूले आपने देखा था जो पहला मेथड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड उसमें क्या था गुडविल था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ठीक है फिर जो दूसरा हमने देखा था वेटेड एवरेज तो उसके अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या था वेटेड एवरेज मेथड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ये जो तीसरा मेथड है उसमें क्या है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो आप देख रहे हैं ये एक ही जैसे फॉर्मूले हैं तो इतने सारे फॉर्मूले देख के डरिएगा नहीं ठीक है और सुपर प्रॉफिट तो नाम से ही समझ में आ रहा है सुपर प्रॉफिट मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है तो इसका जो डिफरेंस होता है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं ठीक है और फिर एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये थोड़ा सा आपको ये वाला फॉर्मूला देखना होगा बस बाकी फॉर्मूले तो सारे सिंपल हैं ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय हंड्रेड ठीक है तो इस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा द बुक ऑफ अ बिजनेस शोड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू इज रुपीज फाइव लाख ठीक है एक बिजनेस है ठीक है जिसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो शो कर रहा है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दिसंबर थर्टी फर्स्ट को टू थाउजेंड फोर्टीन को वो कितना है फाइव लाख एंड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइव ईयर वेयर और ऑर्गेनाइजेशन का जो पिछले पांच साल का जो प्रॉफिट है वो आपको दिया गया है फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड एंड एटी फाइव थाउजेंड ठीक है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन थ्री ईयर परचेज यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है थ्री ईयर ठीक है और कौन सा मेथड यूज करना है सुपर प्रॉफिट ठीक है और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है बताइए क्वेश्चन में देख के बताइए टेन परसेंट दिया है ठीक है तो यानी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको रिक्वायर्ड गिवन है सॉरी आपको जो ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको करना है अब क्वेश्चन आपको गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से ठीक है तो हम जानते हैं गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले चाहिए सुपर प्रॉफिट ठीक है सुपर प्रॉफिट चाहिए उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है थ्री तो ये हमारा यहाँ पे हमने लिखा थ्री पर अभी हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है बताइए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे पांच साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है देखिए ये पांच साल का आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी और एटी आपने सबको सम किया आया थ्री लाख थ्री लाख को कितने से डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं यानी फाइव से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट दैट इज सिक्सटी थाउजेंड ठीक है तो ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट ठीक है ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इसको किससे माइनस करते थे नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करते थे तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में ही दिया है फाइव लाख नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है टेन परसेंट तो टेन डिवाइड बाई हंड्रेड आपने जब सोल्व किया तो आपका आ गया फिफ्टी थाउजेंड ठीक है यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है सिक्सटी थाउजेंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना है फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 यानी सुपर प्रॉफिट कितना है सुपर प्रॉफिट इज 10,000 तो हम इस 10,000 को उठा करके क्या करेंगे गुडविल के फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 30,000 ठीक है देखा बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड ठीक है कैपिटलाइजेशन मेथड अब ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके भी दो फॉर्म है पहला क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दूसरा क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले हम डिटेल में देखते हैं उसके बाद सुपर प्रॉफिट पे आएंगे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला ये है गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट ठीक है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट नेट एसेट किस दिन का नेट एसेट जिस दिन वैल्यूएशन हो रहा है 
ठीक है अगर ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस की और नेट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डायरेक्टली पुट करेंगे माइनस करेंगे यू विल गेट द आंसर गुडविल निकल आएगा बट अगर नहीं दिया है ठीक है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है और जो नेट एसेट है उसका फॉर्मूला क्या है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी इससे हमारा नेट एसेट आ जाएगा दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर गुडविल ठीक है तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे एक बिजनेस है अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज वन लाख एक बिजनेस है जो एवरेज प्रॉफिट जिसको हो रहा है वन लाख का ड्यूरिंग लास्ट लास्ट फ्यू इयर्स पिछले कुछ सालों से ठीक है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अमिलर बिजनेस इज टेन परसेंट जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो टेन परसेंट है आपको असर्टन करना है वैल्यू ऑफ गुडविल आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाई कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे मेथड का नाम बताया गया है कि आपको कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है और आपको दिया गया है कि जो नेट एसेट है ऑफ द बिजनेस इज एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड चलिए नेट एसेट यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारा थोड़ा काम कम हो गया है ठीक है नेट एसेट ऑलरेडी गिवन है तो हम जानते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ठीक है आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है और क्या दिया है नेट एसेट दिया गया है ठीक है तो आपको फाइंड आउट करना है गुडविल तो हम गुडविल का फॉर्मूला जानते हैं गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट ठीक है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट तो नेट एसेट की वैल्यू तो दी हुई है ठीक है नेट एसेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड ये देखिए ये दी है तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया अब क्या कैपिटलाइज वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में तो कैपिटलाइज वैल्यू हमें नहीं दी गया है क्वेश्चन में ठीक है तो कैपिटलाइज वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था कैपिटलाइज uh, वैल्यू का फॉर्मूला है ये आपको दिया गया है दिस इज द एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है इससे हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आती है तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया 10 लाख तो हमने कैपिटलाइज वैल्यू को यहाँ पर पुट किया नेट एसेट क्वेश्चन में दिया है तो हमारा आंसर आ गया ये है कैपिटलाइज वैल्यू 10 लाख नेट एसेट है एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो हमारा आंसर आ गया वन लाख एटी थाउजेंड ठीक है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल दिस इज आर आंसर ये आ गया हमारा आंसर तो यानी ये बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चन ये तीन नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं है ठीक है तो चलिए अब हम अपना अगला मेथड देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ठीक है ये पांचवा मेथड है जिसकी मदद से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है तो गुडविल क्या है सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर सुपर प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में ठीक है सुपर प्रॉफिट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट करना है वैसे ही जैसे आपने सेकेंड मेथड में कैलकुलेट किया था सुपर प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है और फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे टोटल प्रॉफिट को सम करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय हंड्रेड ठीक है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं दिया है तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से निकाल के आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है और नॉर्मल प्रॉफिट उठा करके आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट और फिर सुपर प्रॉफिट आप उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब आपका आ जाएगा आंसर गुडविल ठीक है यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ठीक है बहुत ही आसान था चलिए अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर क्वेश्चन ये है अच्छा ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है बट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री क्वेश्चन इसमें तीन क्वेश्चन है ठीक है इसलिए इसकी लेंथ देख के घबराइएगा नहीं ये तीन क्वेश्चन है बेसिकली तीनों आपको अलग अलग मेथड से करना है एक एक करके चलिए इसे करते हैं पहला पहला क्वेश्चन क्या है द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वर्क आउट एट थ्री ईयर परचेज आपको गुडविल कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज थ्री दिया गया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइव ईयर आपको पांच साल का प्रॉफिट दिया गया है ठीक है तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है 
ठीक है तो हमें बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे ठीक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है गुडविल इज इक्वल्स टू ये लिखा है फॉर्मुला गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है थ्री एवरेज प्रॉफिट क्या है हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट जितने भी प्रॉफिट दिए उनको सम करो डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है बट इसमें एक खास बात है आप देखिए दिस इज प्रॉफिट दिस इज प्रॉफिट दिस इज प्रॉफिट बट दिस इज लॉस ये लॉस है ब्रैकेट में लिखा है ना मतलब लॉस है तो हम टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे टेन थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड ये जो ब्रैकेट में है ना ये लॉस है तो इसको हम क्या करेंगे हमने इसको माइनस किया ये देखिए यहाँ पे माइनस किया है तो नेट में हमारा आ जाएगा टोटल प्रॉफिट थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड को हम पांच साल का प्रॉफिट है ना तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट सिक्स थाउजेंड अब इस सिक्स थाउजेंड को उठाकर हमने यहाँ पे पुट किया है ठीक है तो फिर आ गया हमारा गुडविल एटीन थाउजेंड ठीक है तो बहुत आसान है इसका निकालना तो दिस इज द आंसर एटीन अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज वन लैक जो कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म का वो है वन लैक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है एट परसेंट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइव ईयर इज ट्वेल्व थाउजेंड एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है पिछले पांच साल का बारह हजार रुपए गुडविल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है और यहाँ पे थ्री ईयर परचेज है ठीक है This is the second method, super profit method use करना है, ठीक है? तो super profit method के according जानते हैं goodwill का formula क्या होता है? बताइए, आप बताइए goodwill का formula क्या होता है? तो goodwill is super profit multiplied by number of year of purchase, ठीक है? तो super profit क्या question में directly दिया है? नहीं, question में super profit नहीं दिया है। तो super profit हम calculate करते हैं, average profit minus normal profit. ठीक है तो एवरेज प्रॉफिट क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है हाँ एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है ट्वेल्व थाउजेंड दिया है ना क्वेश्चन में तो वो हमने डायरेक्टली लिख दिया बट नॉर्मल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है नहीं नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं दिया है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय हंड्रेड तो वन लाख मल्टीप्लाइड बाई एट डिवाइड बाई हंड्रेड तो आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट एट ठीक है तो 8000 को फिर हमने यहाँ पे पुट किया ये आ गया 8000 तो 12000 माइनस एट कितना आ गया 4000 तो यानी सुपर प्रॉफिट कितना है 4000 तो गुडविल की वैल्यू क्या हो गई 4000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री तो कितना हो गया 12000 हो गया तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान था तो ये तो हो गया सेकेंड मेथड से चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रामा ब्रदर्स अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड रामा ब्रदर्स है जिनका एवरेज प्रॉफिट है थर्टी थाउजेंड जिनका कैपिटल ऑफ विद कैपिटल ऑफ रुपीज टू लैख इनका कैपिटल कितने का है टू लैख का है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस का टेन परसेंट है आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से यू नीड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आपको गुडविल कैलकुलेट करना है ठीक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ठीक है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल क्या होता है बताइए गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है क्या हाँ ये तो दिया गया है तो यानी ये हम पुट कर देंगे हंड्रेड भी यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट पुट कर दिया हमें सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है ठीक है तो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या हाँ एवरेज प्रॉफिट दिया है थर्टी दिया है ना क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट इज थर्टी थाउजेंड नॉर्मल प्रॉफिट दिया है नहीं नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है टू लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो टेन है डिवाइड बाई हंड्रेड तो जब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड को उठाकर आप सुपर प्रॉफिट मेथड में पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा टेन थाउजेंड ये कितना आ गया सुपर प्रॉफिट कितना आ गया टेन थाउजेंड अब सुपर प्रॉफिट को उठा करके आप गुडविल के फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे ये ये पुट किया और फिर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर वन लैख ठीक है गुड आपने क्या किया आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया क्योंकि देखिए गुडविल के फॉर्मूले में बाकी जितनी चीजें चाहिए वो दी हुई है 
ठीक है बस सुपर प्रॉफिट नहीं दिया तो सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला फिर नॉर्मल प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में रखा देन यू गॉट द सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले में पुट किया यू गॉट द सुपर प्रॉफिट कितना वन लाख ठीक है इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको देखने पड़ेंगे बाकी फॉर्मूले तो बहुत ही जनरल हैं आप आसानी से लर्न कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली इसमें अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है चलिए एक बार शॉर्ट में मैं देख लेती हूँ आज इस लेक्चर में पूरे हमने क्या देखा इस लेक्चर में हमने वैल्युएशन ऑफ गुडविल पढ़ा कितने मेथड थे तीन मेथड थे एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो फॉर्म दो फॉर्म थे पहला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड उसका फॉर्मूला क्या था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दूसरा क्या था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या था गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ठीक है तीसरा क्या था सुपर प्रॉफिट मेथड इस मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अगला क्या था कैपिटलाइजेशन मेथड का फर्स्ट फॉर्म क्या था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का क्या फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट और लास्ट मेथड गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों फॉर्मूले तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है नाम से ही समझ में आ रहा है तीनों में क्या किया है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया है एवरेज एक में एवरेज प्रॉफिट को दूसरे में वेटेड एवरेज प्रॉफिट को तीसरे में सुपर प्रॉफिट को ठीक है आपको जो लर्न करना है वो बस थोड़ा सा ये फॉर्मूला देखना होगा कैपिटलाइजेशन uh, मेथड के जो दोनों फॉर्मूले हैं ये थोड़े से आपको देखने होंगे ठीक है बाकी तो बहुत ही आसान है तो थैंक यू सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर